প্রিয় দর্শক সরাসরি সম্প্রচারিত স্বাস্থ্য সেবা ও তথ্য বিষয়ক দ্য ডক্টরস অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি প্রফেসর ডক্টর ইকবাল হাসান মাহমুদ প্রতি পর্বেই আমরা চেষ্টা করব নির্দিষ্ট রোগ রোগের লক্ষণ রোগটির প্রতিরোধ ও প্রতিকার নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার দর্শক আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় ডেঙ্গু জ্বর এবং হৃদরোগ আর এ বিষয়ে কোনো প্রশ্ন থাকলে ফোন করুন এইট ওয়ান এইট নাইন নাইন টু ফাইভ এইট ওয়ান এইট নাইন নাইন টু সিক্স এবং এইট ওয়ান এইট নাইন নাইন ওয়ান জিরো থেকে ওয়ান নাইন এই নম্বরে দর্শক বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা করতে আজ আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন খান কনসালটেন্ট ফিজিশিয়ান জেনারেল ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট আল হেলাল মেডিকেল সেন্টার দর্শক চলুন প্রফেসর শাহাবুদ্দিন খানের সঙ্গে কথা বলি প্রফেসর শাহাবুদ্দিন খান শুভ সকাল কেমন আছেন ধন্যবাদ প্রথমেই বলি আজকে পবিত্র হজের মূল মানে অনুষ্ঠান মূল যেটা আরাফাতে অবস্থান করবেন সম্মানিত হাজি সাহেবরা আমরা প্রার্থনা করি তাদের হাতের সাথে যাতে আমাদের হাতে মিলে যায় আল্লাহ আমাদের গুণা ক্ষমা করে দেন আর পরশু দিন তো পবিত্র ঈদুল আজহা আপনাকে এবং দর্শক সবাইকে অগ্রিম ঈদ মোবারক প্রথমে আলোচনা করছি ডেঙ্গু জ্বর ব্যাপক আকার ধারণ করেছে ইতিমধ্যেই তো এর মধ্যে অনেক অনেকভাবে প্রেজেন্ট করছে অনেক কারণে রোগী মারা যাচ্ছে তো আপনি একজন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ তো এই ডেঙ্গুর সাথে হৃদরোগের সম্পর্ক কি ধন্যবাদ প্রফেসর ইকবাল প্রথম কথা যেটা হলো ডেঙ্গু শুধু বাংলাদেশে না ডেঙ্গু পৃথিবীর প্রায় একশোটা দেশই হয় এবং ডেঙ্গুতে গত বছর সারা পৃথিবীতে প্রায় বাইশ হাজার লোক মারা গেছে কিছুদিন আগেও ফিলিপিনে ডেঙ্গুর একটা আক্রান্ত ঠিক এখন মহামারী ম্যাগনেচুর মহামারী হয়েছে গত বছর ভারতেও কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ করে ডেঙ্গুর জন্য আলাদা সেল খুলতে হয়েছিল সেটি এবছর ডেঙ্গুর প্রকোপটা বাংলাদেশে বেশি এবং আমরা যতদূর ইনফরমেশান পাচ্ছি প্রায় চৌষট্টি ডিস্ট্রিক্টই ছড়িয়ে পড়ে ছড়িয়ে পড়েছে আমরা সরকারিভাবে এবং প্রাইভেট সেক্টরে যারা আছি আমরা সবাই সম্মিলিতভাবে যদি কাজ করি বেশিরভাগ ডেঙ্গু রোগী কিন্তু পাঁচ থেকে সাত দিনের মধ্যে ভালো হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ এই ডেঙ্গু রোগীদেরকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করি একটা হলো যে সাধারণ ডেঙ্গু বলব তার এন এস ওয়ান পজিটিভ বা আইজিজি আইজিএম পজিটিভ তার যদি হিমো কনসেনট্রেশান না থাকে অর্থাৎ হিমাটক্রিট যদি সেটি চল্লিশের উপরে না যায় তার প্লাটিলেট কাউন্ট যদি নর্মাল থাকে এবং তার যদি কোনো ওয়ার্নিং সাইন না থাকে আমি পরে আসছি ওয়ার্নিং ওয়ার্নিং সাইনগুলো তাহলে এই রোগীকে প্যারাসিটামল প্রচুর ফলের জুস অরাল স্যালাইন দিয়ে বাড়িতে চিকিৎসা করার সময় পানি এবং পানি জাতীয় খাবার দ্রব্যাদি প্রচুর খেতে হবে তাকে এবং রেস্টে থাকতে হবে আর দুই নম্বর হলো যাদের পেটে ব্যথা আছে বমি আছে যাদের পাতলা পায়খানা হচ্ছে যাদের লয়েন পেইন হচ্ছে তার যদি চোখে দেখতে কোনো সমস্যা হয় তার যদি চোখ নাক দাঁতের গোড়া প্রস্রাব বা পায়খানার সঙ্গে কোনো রক্তক্ষরণ হয় অথবা যদি গায়ে র্যাস খুব সিভিয়ার ফর্ম হয় শ্বাসের কোনো কষ্ট হয় বুকে ধরপড় হয় সেন্সোরিয়াম অর্থাৎ তার কথাবার্তা যদি এলোমেলো হয় তাহলে বুঝতে হবে যে দিস ইজ সিরিয়াস ডেঙ্গু এবং এই রোগীদের অবশ্যই হাসপাতালে বিশেষ কেয়ারে থাকতে হবে যে জিনিসটা হচ্ছে ডেঙ্গুতে যে আমাদের যে রক্ত নালীর যে লাইনিংটা এন্ডোথেলিয়াম যেটাতে আমাদের যদি কোনো কারণে রক্তক্ষরণ হয় আমাদের এই প্লাটিলেটগুলি প্ল্যাক করে থাকে সেটি আর দ্বিতীয় হলো এন্ডোথেলিয়ামের ভিতরে গ্লাইকোক্যালেক্স বলে একটা লেয়ার থাকে যেখান যেটার কারণে আমাদের রক্ত নালের ভিতরে যে সাড়ে তিন থেকে চার লিটার ফ্রুইড থাকে ও বের হয়ে আসতে পারে না এ ডেঙ্গু ভাইরাসকে মারার জন্য আমাদের শরীর যখন টি লিম্ফোসাইড যে সাইটোকেইন এবং কেমিক্যাল গুলি সিক্রেট করে ইন্টারলিউকিন লিকোট্রাইন তাতে করে এই গ্লাইকোক্যালেক্স লেভেলটাতে কিছু গ্যাপ বা টিয়ার দেখা দেয় যার কারণে প্লাজমা অর্থাৎ পানীয় অংশটা রক্ত নালীর থেকে বের হয়ে আমাদের লাংসে এবং পেটে চলে আসে লিক করছে লিক করছে যেটাকে আমরা বলি ক্যাপুলারি লিকেজ সেটি এবং এটা খুব সিরিয়াস এবং রুগী শ্বাসকষ্টের কমপ্লেন করে পেটে ব্যথার কমপ্লেন করে বমি করে এখানে আমাদের ডিজি হেলথ খুব সুন্দর একটা গাইডলাইন দিয়েছে 
তার আগে আমরা সিডিসি গাইডলাইনটা ফলো করতে এখন তো একটা ন্যাশনাল গাইডলাইন তৈরি হয়েছে ন্যাশনাল গাইডলাইন এমন ভাবে দেওয়া আছে যদি প্রত্যেক ডাক্তার এবং নার্স প্রত্যেককে যদি এটাকে সঠিক ভাবে পারকে গত সপ্তাহে কিন্তু জি এই আজকের এই দিনে আমরা দেখিয়েছি সেই ন্যাশনাল গাইডলাইন যে ন্যাশনাল গাইডলাইনে আমি যদি পার কেজি বডি ওয়েট কতটুকু দিব আমি লসের জন্য 5% ফ্লুইড ম্যানেজমেন্টটা খুব ফ্লুইড ম্যানেজমেন্টটা ভেরি ক্রিটিক্যাল হ্যাঁ এখন যদি কারো প্লাটিলেট কাউন্ট বিশের নিচে নেমে আসে তার যদি হেমোরেজিক সিম্পটম থাকে সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা বা প্লাটিলেটও দিতে হতে পারে আর যাদের অ্যালবুমিন লেভেলটা করা খুব জরুরি যাতে করে আমাদের অনকোটিক প্রেসারটা ঠিক থাকে যদি অ্যালবুমিন কম থাকে সেই ক্ষেত্রে অ্যালবুমিন দেওয়া যেতে পারে তবে রিঙ্গার ল্যাকটেট এবং হেমাসল এই যে সলিউশনগুলি অল্টারনেট করে যদি দেওয়া যায় তাহলে তেমন বেশি কোনো অসুবিধা হয় না ডেঙ্গু মানে হৃৎপিণ্ড কখন আক্রান্ত হচ্ছে ডেঙ্গু মাল্টি অর্গান ইনভলভ করে ডেঙ্গু ব্রেনকে ইনভলভ করে ডেঙ্গু হার্টকে ইনভলভ করে লিভারকে ইনভলভ করে আমরা বেশ কিছু پیشنট পেয়েছি যাদের কিডনি কো ইনভলভ করেছে কিডনি ফেলিয়র হয়ে বিশেষ করে ডেঙ্গুতে আমার হাসপাতালে এই মুহূর্তে তিনজন پیشنট আছে যাদের কারো মায়োকার্ডাইটিস ডেভেলপ করেছে কালকে একটা বাচ্চা 15 বছরের আমরা পেয়েছি যে অন্য একটা বড় হাসপাতাল থেকে এসেছে তার হার্ট রেট 30 তো কন্ডাকশন অ্যাবনরম্যালিটি হচ্ছে আর বিশেষ করে ওই রোগীরা খুব ভালনারেবল যাদের অতীতে হার্ট অ্যাটাক হয়েছে বা স্ট্রোক হয়েছে বা যাদের আমরা এনজিওপ্লাস্টি বা বাইপাস করেছি বা ভাল রিপ্লেসমেন্ট করেছি যারা অ্যাসপিরিন ক্লোপিডোগ্রেল টিকাগ্রেল বা ওয়ারফ্রিন জাতীয় ওষুধ খাচ্ছেন মানে মানে ব্লাড থিনার যেটা থিনার যেটা অলরেডি আমরা ব্লাড থিনার দিয়ে রাখছি তাকে এই মুহূর্তে যদি তার জ্বর হয় তার গায়ে যদি কোনো র‍্যাশ ওঠে বা যদি কোনো ডেঙ্গু সাধারণতম লক্ষণ লক্ষণ হলে সঙ্গে সঙ্গে ব্লাডটা টেস্ট করে এই ওষুধগুলিকে ইমিডিয়েটলি বন্ধ করে দিতে হবে আর দুই নম্বর যেটা হলো যাদেরই পেটে ব্যথা হচ্ছে আবার আবার একটু রিপিট করছি আপনার কথা শুনতে যারা অ্যাসপিরিন বা ক্লোপিডোগ্রেল অর্থাৎ ব্লাড থিনার যারা ব্যবহার করছেন তারা ডেঙ্গুর কোনো রকমের লক্ষণ দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে সেই ওষুধটা বন্ধ করে দিতে হবে সেই ওষুধটা বন্ধ করে তাকে রক্তটা পরীক্ষা করে কনফার্ম করে নিতে হবে ডেঙ্গু আছে কিনা ডেঙ্গু আছে কিনা আর যাদের পেটে ব্যথা হচ্ছে আল্ট্রাসাউন্ড করাটা অত্যন্ত জরুরি কারণ বেশ পরিমাণে রোগীদের আমরা আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষা নিয়ে প্রফেসর শাহাবুদ্দিন খান আরো অনেক কথা শুনবো একটি বিরতিতে যেতে হচ্ছে প্রিয় দর্শক সময় হলো একটি বিরতিতে যাবার ফিরছি কিছুক্ষণের মধ্যেই ততক্ষণ একুশের সাথেই থাকুন প্রিয় দর্শক বিরতির পর আপনাদের আবারও স্বাগত জানাচ্ছি দ্য ডক্টরস অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করছিলাম ডেঙ্গু জ্বর ও হৃদরোগ সম্পর্কে চলুন আবার আলোচনায় ফিরে যাই আমাদের আজকের অতিথি প্রফেসর শাহাবুদ্দিন খান প্রফেসর শাহাবুদ্দিন খান বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি খুব সংক্ষেপে আমি জানতে চাচ্ছি যে কি কি পরীক্ষা করে ডেঙ্গু নিশ্চিত হওয়া যাবে প্রথম কথা হলো যদি গায়ে জ্বর থাকে শরীরে ব্যথা হয় হেডেক হয় লক্ষণগুলি যেগুলি থাকে যে লক্ষণগুলো যদি থাকে আমাদের যে প্রটোকল করা আছে সেই অনুযায়ী একটা সিবিসি যাতে আমরা দেখি যে রোগীর প্লাটিলেট কত আছে হেমো কনসেনট্রেশন আছে কি না দুই নম্বর হলো ডেঙ্গু এনএস ওয়ান যেটা প্রথম এক থেকে তিন দিনের মধ্যে পজিটিভ পজিটিভ হয়ে যাবে এবং তার পরবর্তী আমরা দেখি যেটা যে ডেঙ্গু আইসিটি আইজিএম মানে হলো এখনকার ডেঙ্গু আইজিজি যেটা পূর্ববর্তী ডেঙ্গু আগে হয়েছিল আগে হয়েছিল বেসিক্যালি এই পরীক্ষা হলেই কিন্তু আমরা মোটামুটি সিমটম সাইন এবং বায়োকেমিক্যাল প্রমাণ করে দিতে পারে যে হ্যাঁ এটা একটা ডেঙ্গু এখন এই রোগীদের আমি বলবো নব্বই ভাগেরই উপরের রোগী যাদের কোনো ওয়ার্নিং সাইন নাই থাকছে তারা বাড়িতে চিকিৎসা করতে পারে সেটি সবচেয়ে বড় কথা হলো প্যানিক না হওয়া সেটি ডেঙ্গু একটা ভাইরাল ডিজিজ এরকম ভাইরাল ডিজিজে আমরা সবাই বছরের বিভিন্ন সারা বছর ধরে লেগেই থাকে সারা বছর ধরে লেগেই থাকে হ্যাঁ এবারকার ডেঙ্গুতে আমরা এখনো সিরো টাইপ এক্স্যাক্টলি জানি না তবু টাইপ 3 টা টাইপ 3 বা 4 হওয়ার সম্ভাবনা বেশি এবং বিশেষ করে माननीय প্রধানমন্ত্রীও সবাইকে আহ্বান করেছেন যে যারা ঢাকা শহর ছেড়ে যাবেন যাদের সিমটম আছে অনুরোধ করেছেন অনুরোধ করেছেন যে যাতে করে রক্তটা পরীক্ষা কারণ তা নিশ্চিত হয়ে যাওয়া যে আপনার ডেঙ্গু হয়নি কারণ সমস্যাটা কোথায় হচ্ছে আমরাও কিছু সমস্যা এখন ফেস করছি এই মুহূর্তে আমার হাসপাতালে প্রায় 80 জনের উপরে রোগী আছে তাদের মধ্যে আমরা কিছু সিসিওতে রাখতে হয়েছে কিছু 
হাই ডিপেন্ডেন্সি ইউনিটে আছে আর ডেডিকেটেড ডেঙ্গু ইউনিটে বাকিদেরকে আমরা রেখেছি এখন এটা আমরা সবাই যদি সম্মিলিতভাবে চেষ্টা না করি যেমন আমি প্রত্যেককে বলি আরে ভাই আপনি হাফ স্লিপ কেন আপনি ফুল স্লিপ ফুল স্লিপ পড়েন মোজাটা পড়েন আর মস্কিটো রিপিলেন্ট আপনার বাড়ির যেখানে মশা জন্মানোর মতো জায়গাটা আছে লার্ভা লার্ভাটা তৈরি হবে আমরা সবাই যদি একটু কনশাস হই তাহলে সহজে কিন্তু এটাকে কনভার্ট করা সম্ভব আমি এক আশঙ্কা করছি প্রফেসর সাবুদ্দিন যে এই যে ঈদে অনেকে বাড়ি ফিরবে যদিও माननीय প্রধানমন্ত্রী অনুরোধ করেছেন তারপরে তো সবার পক্ষে সম্ভব হবে না যদি ডেঙ্গু নিয়ে দেশ গ্রামে যায় এখনো এখনো অনেক গ্রাম আছে কিন্তু ডেঙ্গু মুক্ত তো সেখানে যদি ছড়িয়ে পড়ে তাহলে এই আধুনিক চিকিৎসা পাবে না না পাবে না এবং এটা উত্তরটা শোনার আগে একজন দর্শকের সঙ্গে কথা বলে নিন হ্যালো দর্শক কি আছেন লাইনে আপনি প্রশ্নটি করুন पित्तथल समस्या था বা পেপটিক আলসার ডিজিজ থাকে বা যদি কিডনির পাথর থাকে তাহলে আমরা প্রেডিক্টেবলি জানি যে এই ব্যথাটা ওই নির্দিষ্ট রোগের কারণে ডেঙ্গু জ্বরে যে ব্যথাটা হয় এটা একটা নন স্পেসিফিক পেইন ইউজুয়ালি আমরা যেটা পাচ্ছি ফ্ল্যাঙ্ক অর্থাৎ আমাদের যে দুই পাশের এইখানে ব্যথাটা হয় কারো কারো পিঠের দিকে ছড়ায় কারো কারো সাথে বমি হয় আবার বেশ কিছু রোগীর সঙ্গে পাতলা পায়খানাও দেখা দেয় অনেক পেটে পানিও জমতে হ্যাঁ এবং বেশ কিছু রোগীর পেটে এবং আমাদের যে লাংসে পানি জমে কাজেই ডেঙ্গু জ্বরের কোনো রোগীর যদি পেটে ব্যথা হয় আমরা এটাকে বলি ওয়ার্নিং সাইন তার মানে এটা একটা সিরিয়াস ডেঙ্গু তাৎক্ষণিকভাবে একজন চিকিৎসকের পরামর্শ নিশ্চিত কিভাবে হবে যে পানি হলো না আল্ট্রাসাউন্ড করা ছাড়া আল্ট্রাসাউন্ড আল্ট্রাসাউন্ড করা ছাড়া কোনো আমাদের কোনো রাস্তা নাই যে কথা বলছিলাম যে যে ঢাকার বাইরে যাবে অনেকগুলো গ্রাম এখনো মুক্ত আছে সেখানে তো ছড়িয়ে পড়বে হ্যাঁ এখন এটা আমাদের রাষ্ট্রীয়ভাবে এবং আমরা যারা ডক্টরস কমিউনিটি আছি প্রত্যেককে সম্মিলিতভাবে কাজ করি আমি একটা কথা আজকে নির্দ্বিধায় বলতে চাই আমি স্যালিউট করি বাংলাদেশের সমস্ত ডাক্তার এবং নার্সদেরকে কারণ আমরা সবচেয়ে ভালনারবল পপুলেশন আমাকে প্রতিদিন ঝুঁকির মধ্যে আমরা বেঁচে থাকছি আশি থেকে একশো জন ডেঙ্গুর রোগীকে সামাল দিতে হচ্ছে এবং আমি যখন রাউন্ড শুরু করি পাঁচ থেকে ছয় ঘন্টার একটা রাউন্ড লাগে প্রতিটা রোগীর হিমাটোক্রিট কত প্রতিটা রোগীর প্লাটিলেট কাউন্ট কত তার অ্যালবুমিন লেভেল কত তার পেটে পানি এসেছে কিনা তার ক্যাপিলারি লিকেজ হচ্ছে কিনা আমাদের অনেক ডাক্তার আমার হাসপাতালের এই পর্যন্ত আটজন কর্মকর্তা কর্মচারী ঝুঁকি সবচেয়ে ঝুঁকিতে আছে ডাক্তাররা কাজে আমাদের সবাইকে এটা একটা ডিজাস্টার এবং ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টে যেরকম সবাইকে আগে আসতে সবাই কিন্তু ছুটি ভোগ করবে আমাদের আমাদের ছুটি তো দূরে থাক কারণ আমার সিসিও টুতে এখন একটা বাচ্চা আছে যেটা বললাম সে আসছে কালকে থার্টি হার্ট রেট নিয়ে এমনকি আইসোপ্রেনালিন ওয়ান মাইক্রোতে আমি তার হার্ট রেট চল্লিশের উপরে তুলতে পারতেছি না সেই সঙ্গে দেখা যাচ্ছে তার প্লোরাল ইফিউশান প্যারিকার্ডিয়াল ইফিউশান এবং পেটে পানি অ্যালবোমিন লেভেল কমে যাচ্ছে গত রাত্রে আমরা অ্যালবোমিন দেওয়ার পরে তার রাইগর এবং হি ক্যানো টলারেট সো গাইডলাইনের বাইরে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি যখন যে সমস্যা আসবে সেটাকে আমাদের এখন এই সমস্যাগুলি যদি না হয় এই কমপ্লিকেশন যদি না হয় কি করা যেতে পারে আমার হিসাবে যে জিনিসটা এই গত এক মাসের অভিজ্ঞতাতে আমরা খুব ইন্টেন্সলি ডেঙ্গুর সঙ্গে যেহেতু জড়িত এখন প্রতিদিনই আমাদের জ্ঞান বাড়ছে একটা তো হলো নেগলিজেন্স সেটি যেমন অনেকে আছেন প্যানিক হয়ে সামান্য একটু নাকের পানি আসছে হাসপাতাল ভরে ফেলতেছে আমার টেস্ট করা আগে টেস্ট করে আরেকজন যিনি উঠতে পারছেন না মাথা ঘুরছে তার দাঁতের গোড়া দিয়ে রক্ত আসছে সে বাসায় পড়ে আছে রিয়েল ডেঙ্গু হয়তো সে রিয়েল ডেঙ্গু অ্যান্ড সিভিয়ার ডেঙ্গু লাইফ থ্রেটেনিং ডেঙ্গু সে প্রেজেন্ট করতেছে খুব দেরি করে ততক্ষণে তার পেটে পানি চলে আসছে লাংসে পানি চলে আসছে সব তার হার্টের মায়োকার্ডিয়াম আমরা যেটাকে মায়োকার্ডাইটিস বলি পেরিকার্ডাইটিস বলি কন্ডাকশন অ্যাবনর্মালিটি বলি ডেভেলপ করে ইতিমধ্যে ডেভেলপ করে গেছে করে গেছে অলরেডি এবং যে কয়টাকে জড়িত খুব গুরুত্বপূর্ণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমি মনে করি এই ক্ষেত্রে মিডিয়ার ভূমিকা 
অত্যন্ত বলিষ্ঠ হওয়া উচিত আমাদের পর পর কয়েকটা সপ্তাহ ধরে দিনগুলো আমরা অনুষ্ঠান আমাদের সবাইকে বুঝাইতে হবে ইটস এ মানে প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান কিউর না আমি বলি প্রিভেনশন ইজ মাস চিপার দ্যান কিউর অফ কোর্স আপনি যদি একটু ফুল হাতা পরে একটু রিপিলেন্ট মেখে বাড়ির আঙ্গিনাটা ঠিক রেখে আপনার ঘরের ভিতরটা ঠিক রেখে মোজা পরে মোজা পরে আপনি যদি ডেঙ্গু আক্রান্ত না হওয়ার থেকে বাঁচতে পারেন সেটাই কি ভালো না সেটাই মানে প্রতিরোধের উপরে আমাদের বেশি গুরুত্ব আমাদের বেশি গুরুত্ব দিতে হবে সেটি এখন এই যে হৃদরোগে যারা আক্রান্ত হয়ে বিশেষ করে আছে কারণ আমি খুব ভয় আছি যেমন কালকে আমার একজন پیشنট যার আমরা 3 বছর আগে মাইটাল ভালভ রিপ্লেস করেছিলাম সেটি তার নাক দিয়ে সিভিয়ার হেমোরেজ শুরু হলো পরবর্তীকালে দেখা গেল যে তার ডেঙ্গু প্লাটিলেট কাউন্ট মাত্র 12000 আমরা তাকে হোল ব্লাড এন্ড ফ্রেশ প্রোজ প্লাজমা আর আরেকটা জিনিস যে ब्लड प्रोडक्ट होते तो एक तो समय लगे रोगी रखो अधूर जो है आरोप सुन बो आपने प्रोफेसर शाबदीन खान आरोप एक तो बीरोधी दिल जाते होते हैं प्रदर्शक समय हलो आरोप एक तो बीरोधी दिल जाबर फिर से किचु कुन पड़ी तो तो खुन एकुशेष शती था कुन प्रदर्शक बीरोधी पर आप लेते अब आरोप शागो तो जनाते ह शाहबुद्दीन खान विरोधी पर आबारों शागुद्दीन का नाच सी, अमरा खूब लक्खों कुछ चीजे एक तरह इधे बारी जवानी है, विभिन्न बैक ये चलाओ कॉर्बो में अस्तुदा हाथे जेते हो अभी खूब तारा तारी रिपोर्ट पावर एक तरह प्रॉब्लम था, हुरु हुरी कुछ से, ये तो तो बैन मीट प्रॉब्लम अनेक शुभ जे कंप्यूटराइज्ड सेल काउंटर जिता होए अनेक श्योमें इटा रिपोर्टे एक टू आठ टू बुक है जाए एवं शेखत्रे विशेष कोरे विशेष नीचे आश्ले आमी आमल लेवर चौदह जोन पैथोलॉजिस्ट के रिक्वेस्ट आमर जब आप तरह मेनुअली देख बन शिटी ताते कोरे श्योमें नहीं अच्छे एवं भूल भावे ज़्यादा एटा प्लाटिलेट ब्रेकडाउन प्रोक्रियर एक टा ऑंशो आर तीन नंबर जे एक पूरा चिकित्सा टा निर्भर करते से किन्तु फिजिशियन बार डॉक्टरेर एसेसमेंट रूपों ने शिटी इखने लैबोरेटरी रिपोर्ट गुली आमादर के हेल्प करे हेल्प करते से काजी शुद्ध लैबोरेटरी रिपोर्टर रूपों किन्तु आम्रा चिकित्सा एटे गलो एक टा आ दूसरा नंबर सामान्य एक टा हाँची होले आपने के डेंगू पूरी तरह कोण जुने दौड़ा तो हो बे एमोन कोनो एमोन कोनो को था नहीं सरकार डेंगूर जे तीन टा रिपोर्ट कोण जुने दाम फिक्स करे दिए चे इटा छोबार शिमर मुद्दे आते शिमर मुद्दे आते एकोन आच्छी ईद नहीं ईद तो पुर बारी फिर चाहिए नहीं देशे एवं विदेशे जराई बाड़ी ते जाते हैं बच्चा कब से नहीं जाते हैं जाग बैंक नहीं जाओ उचित ना उचित कारण ओने की प्रथम तो ग्रामे जावें साथे किचु पैरासिटामोल बच्चा थकले तार जोने किचु पैरासिटामोल शिराब खावार सेलाइन एवं एक टू विटामिन सी जाती हो जिनिस गुली नहीं गोतो बच्चर आम रखे आल करें ची डेंगू परबुट्टी किन्तु एक टा क्रोनिक फैटिक सिंड्रोम आशे शप्तार पर शप्ता किचु भालो लगे ना खाई तिच्छा करें ना कास कोट तिच्छा करें ना एनोरेक्सिया लेथर्जी काजी अरेक टा जिने शब्द पुती आमदर रिक्वेस्ट जे इधर जोने गोतो पोषु थे का हमें जिता ऑब्जर्व कोट्ची � ये रोगी टा तार शरीर थे के वायरस टा के एक्सक्रीट बा इलिमिनेट कोट्ते किन्तु शाप्ते के नौ दिन लेगे जाते हैं। शेटी आपने एक टा टाइम बोमेर मोतो ऐश हमें ट्रेवल करे आपने जिकने जाते हैं आपना बाड़ेर उन्नानो आत्तियो शोजोन तादर को किन्तु एक टा रिस्क के फैले दिवन। अरेक � तबे रिक्वेस्ट होलो जब चौथोटा संभव गोरो खासीर गोस्तो अवॉइड करा अखोन एक टा पवित्र पवित्र आमदर आम्र मोने कुरी ईद कुर्बानी 
একটু না খেলে কেমন হয় অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করে ডাক্তার সাহেব দুইটা টুকরা কি খাওয়া যায় না আমার তো দুইটা রিং লাগানো আমি যে বাবা যদি একান্তই খুব মন চায় সিদ্ধ করে পানি পোষণটা ফেলে দিয়ে যাতে কোনো অতিরিক্ত চর্বি না থাকে লিন মিটটা খাওয়া যেতে পারে আমি একজন ডাক্তার না আমি একজন ই হিসেবে জিজ্ঞেস করছি লেভেন হিসেবে আসলে কি গরুর মাংস হৃদপিণ্ডের কোনো ক্ষতি করে অসম্ভব রকম ক্ষতি করে আমি সোজা একটা হিসাব আপনাকে দিচ্ছি আমার 10 মিলিগ্রাম একটা অ্যাস্ট্রোবাস্টেটিন ট্যাবলেটের দাম 10 টাকা 10 টাকা 80 মিলিগ্রামের দাম কম বেশি 80 টাকা আপনি চার টুকরা চর্বি ওলা গরুর গোশত খেলে আপনার প্রায় 300 মিলিগ্রাম এলডিএল কোলেস্টেরল ভিতরে যাচ্ছে তাহলে 300 মিলিগ্রাম এলডিএল কে আমি যদি নরমালে আনার জন্য আমাকে 300 মিলিগ্রাম অ্যাস্ট্রোবাস্টেটিন দিতে হবে তাহলে আপনি 10 টাকার গরুর গোশত খেয়ে 300 টাকার आपने के कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग खेते होंगे वो ठेक है नॉर्मल लेवल है आनाट जुन्ने आप ही मुनकुरे ये टा बुद्धि मनेर काज ना है ऐकांत तो गुरु जे लीन मिट पोषण मतलब चोर बिटोर भी फेले चोर बिटोर भी फेले जो तो कम खावा जाए सीटे आर छोटो गुरु मांस खाते छोटो विशेष करे एक तो ख्याल रखा उचित जे उत्तरिक तो चोर भी वाला गुरु चोर भी वाला मांस एवं आमदन देशे एक्सटर्नल लोग जरा हार्मोन बा आधार बेशी बने ड्रग यूज़ करे गुरु खूब बड़ा करे मोटा ताजा करो मोटा ताजा करो ने क्षेत्र जो दिक्यो ऐसो मुस्त क्षेत्रे वही गुस्तो ज्योतो टैबलेट करो जाए तो तो टाइप भालो अमी तो दर्शक के एक तो उन्होंने देखते जाने ही नहीं शे दर्शक कोरबानीर पौरे लोखोर आग बन जे रक्त बा बोर्जो जिगुलो आते, शिगुलो जिते भालो करे हमला धुएँ फैली, एकदम पुरिश कर करे फैली, इधर के अब कोनो अवस्था ते जनो पानी ना जोबे, पानी ना जोबे, कोनो रकम पानी ना जोबे, एकदम ड्राई करे फैली, एवं ब्लीचिंग पाउडर भी बाँना नो जिगुलो केमिकल आते, लार्वा मारा जिगुलो उषुदा आते, शिगु जे गुरु कुर्बानी एवं कुर्बानी पौरवुत्ति बढ़जोटा शरीर फैला जेका थोटा आपने बोल लेन एक्शन भाग जाते पानी जो में ना था के रक्त जो में ना था के ये जे आबूट जो ना गुली ये तो किंतु मोशा उन्हों कुले जावे आमादर बिपुरिते जावे काजे आमादर प्रत्येक रे दायित्व नित होवे आपने कुर्बानी करार पौर जेटा बोल रहे हैं ब्लीचिंग बा केमिकल निदन पक्के डेटोल बा फिनाल दिए उन उस टाइम में एक बारी शेष प्रांते तो सब चीज़ बोलो को था ये जो कुर्बानी हमला कर बो ये कुर्बानी तो पशु कुर्बानी कर बो सिंबॉलिक इन तमाम दिल मोने पशु तो ये जाते हमला कुर्बानी करे हमला प्रकृति मानुष होते पड़े इतने सब � दिने एक ही समय से पर्यत अपना सुस्थ और सुंदर थकबें एटाई प्रत्याशा सबाई के ईद मुबारक